Բարյոր սիրելի հրուստադի տողներ սեպտեմբերի հինգի ամենա թարմ լուրերով եթերում հայ լուրն է։ Եվ այսպես պաշտոնից ազատվել են ամուսարի գործով կնչական խմբի ղեկավար յուրայի բանյանը և կնչական Սարայողական կննություն էր նուշանակվել, ամուրսարի գործով ոչ անաչար կննություն վարել ու վերաբերյալ հայտահարությունները ստուգելու նպատակով։ Կարավարություն է այսօր վրոշեց 2008 թվականի մարդի մեկից երկուսին երևանում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժաման ակտուժացներին աջակցության տրամադրման նպատակով, 2019 թվականի պետական բյուջյով նախատես հայկական կողմից պահպանում է Հուսաստանի սահմանապահ զորքը։ Գործադիրի այսօր վաչը զեկուցվող նախագծում նշված է, որ թուրկյայի սահմանային հատվածի ձախ ընկած որոշակի տարածքի պահպանության համար Հուս ընդիմադիր գործիչ վիտալի շիշկինին Հայաստանում ապաստան տալը կարող է ավելի սրել հայրուսական առանց այնել ոչ պայլուն հարաբերությունները։ Մեր փորձագիտական աշխարում իշխող է այն տեսակետը, որ Հայաստանի ա� Հայաստանի իշխանությունը ռուս ակտիվիստ վիտալի շիշկինին ապաստան է տրամադրել այն հիմնավորմամ, որ ռուսաստան վերադարնալու դեպքում նրա կյանքին կարող է վտանք սպարնալ կաղաքական հայացքների պատճարով։ Հայ դար հասարակ էտ տեղեկությունը չենք հաստատում, որ ես պաղոնան պատասխանել ձեր հարցերին և չենք հաստատում համաձան երեկ տարբեր հհա որենքների։ Այսինքն տեղեկություն անգամ են ժամանակ չեք տալի, երբ հայցվորը ինքը ծույցատալիս ձեր կողմիս տված պաստատղթերը ասմանում է։ Հանը որևե կերպ չի չէ զոքանում մե բոլոր, բոլոր անխպիր, բոլոր տետքերի համար ընդհացակարքը էպեսին է, սամնենք կարտիկ և դիրքորոշում ազգային ամտանության ծարայթնի։ Եվ հաշվին կարնը որոշում կրայցնիցի։ Շիշկին ինպախսականի կարգավիճակ տալու Հայաստանի իշխանության որոշումը իշխանամերց կարոզիչները մեկնաբանում են որպես ինքն իշխանության ծուցադրություն � կամ տիգրան խզմալյանը, որը եվս հակարուսական գորսնոյությամբ է աչկի ինքնում, նշել է, որ սա Հայաստան Հուսաստան հարաբերություններում Հայաստանին այսպես ասաց անկախության ինքնույունության առաջին կայլն վեսպուկյան է ջեր, կայքեր։ Շիշկինին լուսաբանելի սկասկացելի վարքով աչքի ինկավ նիկոլ պաշինյանի հիմնադրած հայկական ժամանակ պարբերականը։ Հառաջին ներից մեկը հերապարակեց Շիշկինին ապաստան տալու վերաբերյալ � Հայկական ժամանակում հատուկ շեշտադրում էր կատարվում, որ շիշկինին ապաստան տրամադրելը պայմանավորված է ինչ որ չապով նաև միրան պողոսյանին Հայաստանին չարտահանձնելու հանգամանքով, իրենք տա որակում � Վար երանգներ հաստատ չի թողնի Հայաստանի իշխանության այս որոշումը, կասկատ չունի կաղաքական մեկնաբան Հայք խալատյանը, նա ավաղուց է հետևում Հայ Հուսական հարաբերությունների զարգացմանը, նկատում է, որ տեղի ունեցածը 
Հաստականի կարգավիճակ է տանց։ Հալաթյանը ռուսական մետիայում կաղաքական գործիշների հայտահարություններում դեր չի նկատել տեղի ունեցացից մեծ սկանդալ սարքելու տրամադրություններ։ Բայց իհարկ է կուլողարներում այդ հացը կբացասվ թե բացասական կնկալվեր ուսստանում, թե հատկապես հաշվահանալով նույն այդ չիշկինի անձը։ Չիշկինը որպես հա, անձ որպես չակերտներում կաղաքական գործիչ, ուսաստանում աշկեր ենք է բավականին լուրջ հակակովկասյան նույնիսկ տրամաբանությունով։ Բայկը խմբակցության կարտուղարը տեղի ունեցացին կաղաքական գնահատականներ չի տա։ Նիկոլ պաշինյանի աներձակ պատգամավորը չի կարծում, թե այս դեպքի պատճարով լարվեն իմ ներսում կպահիմ, իմ այդ հետաքշությունները չեմ մեկնաբան, երի։ Ես կը դժվարան եմ մեկնաբան, իմ համար դա միչ դժվար է։ Առանց դժվարությունների Նիկոլ պաշինյան ու իր թիմը կննադատում էին նախորդ իշխանություններին նաև հայ ռուսական հարաբերություններում միշտ զիճողի դերում լինելու համար։ Կաղաքական մեկնաբան հայք խալաթյանը հիշեցնում � Հուսաստանին, որ ինչ էին կանչել իսիրայում հայկական առակելությունը, դա միայն Հուսաստանին է պետ, կայլ է ասել մի խնդիրն է ստեղծեց, ավելոտ Հայաստանի համար խնդիրն է ստեղծեց արեմութք հետ հարաբեցյում հատկապես ամըների էր։ Իդեպ Սիրիա զորախում պուղարկել է հիմարություն ու երկիրը վտանգի մեջ գծելու կայլ էր համարել Հայաստանի նախորդ իշխանությունը ու մերժել կարամ միշացնեմ մակսային սամանը լերնային գարաբաղետ, հիշում եմ ինչ Հազաստանի նախագաններ բացնում այդ հարցը, ուրիշ մեր գործ ենքեն է, բայց իվ վերջով տեսանք, որ Հայաստանը զիչումներ էդ հարացում չգնաս Վայոտ ձորի պաշտոնանք արված պոխմարսպետի սկանդալային հայտահարություններից հետո, թե մի ամբողջ մարս կարավարում են ծովահենները, հայլուրի թղթակից աղվանասոյանը գնացել է ծովահենների հետևից։ Մեղադրանքների � Վայոս զորի պոխ մարսպետի սրտաբուղ վեզբուկյան ուղիղի եթերն ու մեղադրանքների տարապը ստիպեց ամեն իշ ճեշտել այսպես ասաց ամբաստանյալներից, կանի որ մեղադրող կողմը հրաժարվես պատասխանել մի կանի � Անցով Հայաստան ու մի ամբողջ ծովահենների մարզի գոյություն նիհարկ է նախքին փոխ մարսպետի բաց հայտումներ։ Պորձեցինք բոլոր հարցերի պատասխաններ է ստանալ նավապետից, սակայն նավորշեց, որ կխոսի վերջում։ Բանայն է, որ ջերմուկում կա երկու արոտավայր։ Մի հատվացում իրենց հոտերն են առածեստում արմավիրի ու առարատի հովիրները միուսում սյունիքի։ Բրուցելոզի վարակը նկատվել է արմավիրի ու առարատի մարզերից բերված կենթարները Այդ առոտը բարձանում են սարեր, համապատասխան գյուղապետարանից, համապատասխան իրանց մասնագետների կողմից բել են տեղեկանքներ, աշխատեր մեր հետ, հետե ինչ որ բան լինի պատասխան իրանք տան։ Կաղաքապետին զայրացրել է նաև ռազմիկ տոնայանի երկակի ստանդարդները։ Պատմում է, որ այդ առոտները ստուգելիս մեծ ուրախության պոգտվել է հովիվների հյուրասիրությունից, այն ու այդ 
Ջերմուկի քաղաքապետին փոխմարտպետը մեղադրել էր նաև ջրագողության մեջ։ Քաղաքապետն այս լուրը եւս հերկեց։ Գյուղը ունի լիճ։ Իրասեփական լիճը, որտեղ եւ կա կուտակվում է մեծ քանակի ջրեր եւ բաց են թողում գետը։ Մենք դրել ենք մեր նոր ստացած տրակտորները, ով մաքրել են, աշխատան չեն կատարել, մեծ աշխատանք։ Գյուղը հիմա հսկայական ջուր ունի, այդ ամբողջ տարածաշրջանը ջրվում է այդ ջրով։ Ու վարձ չեն վճարում Գյուղի սեփական ջուրը։ Հաջորդ Ամբաստանյալը ազատ է քամենքի ղեկավարներ։ Այստեղ ի տարբերություն Ջերմուկի խնդիրներն ավելի ակտերև էին ու շոշափելի։ Փոխմարտպետը նշել էր, որ Գյուղում կա ողոքման ջրի խնդիր, վարչական շրջանի ղեկավարն էլ աշխատանքի չի գնում։ Թեև մենք Գյուղ հասանք ոչ աշխատանքային ժամը եւ վարչական շրջանի ղեկավարն արդեն իր այգում էր, սակայն Գյուղացիների հավաստապ աշխատանքային ժամը իրն էլ առանձնապես չի փայլում պունկտու ալությամբ։ Վարչական շրջանի ղեկավարը պնդում է, որ նախին Փոխմարտպետն էլ Գյուղ էր եկել ոչ աշխատանքային ժամի։ աշխատանքի հաճախելա հաճախում ենք Փող մարս մեդի երբ աստուգ է որ չենք հաճախել որ ասում ատենց նա խոսքով եկել է գյուղ եւ գյուղապետը նուրը փակել է ղել երբ ժամի 7-ին հա եկել է ժամը 6-ից հետո ժամի 7-ին ես ժամի նա գյուղ աշխատանքային ժամից հետո հորոգման ջրի հարցով մի անգամ եկել է գյուղ Խնդրի պատճառը Ողոքման ջրի սխալ բաշխումն է։ Վարչական շրջանի ղեկավարի խոսքով եւ ջուրը քիչ է լինում, ինքը զանգում է ջրի օկտագորցողների միություն եւ հաջորդ օրը հարցը լուծվում է։ Ջրի զբացի կան նաեւ այլ խնդիրներ, որոնց մասին Վարչական շրջանի ղեկավարը չեր ուզում խոսել։ Ինչ չես երկել։ Երկել գինաս։ Ես մեր այդ հարցնի դու աս։ Բան եմ խոսալ, ուրեմն մի ընթատի։ Ես բարի ձևով քեզի լսամ, դու էլ բարի ել։ Նորմալ ձևով լսի։ Անասնապահությամբ եմ զբաղվում։ ունեմ այդ ինձ պրոբլեմ ֆոտի վերաբերվող դիմել եմ գողապետին դիմել եմ որ անասուն է տանը կարոտի թե ոչ խաղելու համար տեղեր կա այսինքն արենցին արենի գյուղից կգա աստեկը խաղի կտանի վայքեցին կգա կխաղի կտանի զարը թապցիները կգան կխաղեն մենք դիմում ենք հա կլի ու եթե պատասխան չեք կարող կարող այսինքն տեխնիկայի խնդիրը չէ չէ տրամադրում ասենք գողապետի ինչով ամենից առավել 10 հեկտարի ինքը խաղի 15 հեկտար 3 հեկտար մենք հիմա խաղի Ազատեկից հետո բոլոր հարցերի պատասխանները փորձես տալ Մարսպետը։ Նախ, Ռազմիկ Տոնանին աշխատանքից ազատելու պատճառների մասին։ Պարզվեց, որ Տոնանի Facebook-յան լայվում բերած պատճառ բանությունը թե ինչու է աշխատանքից հաճախակի բացակայել։ Մի փոքր տարբերվում են նրա գրած պաշտոնական բացատրագրից։ Եկեք դուք դատեք, դուք վերնագիր դրեք դրան։ Այդ ժամանակ ես եղել եմ բան Վարչապետի աշխատակազմում եւ ազգային ժողովում այդ երկու օրը Եվ դրա ֆոնի վրա ես աշխատանքից ազատվում եմ։ Ես կարող եմ մի բան ասել, ես բացատրագիր եմ պահանջել, թե ինչու աշխատանքի չի ներկայացել, եւ բացատրագրում ինքը գրել է, որ հիվանդ է եղել, եւ անաշխատությունության թերթիկը կներկայացնի, որ չի ներկայացվել։ Արդեն չի ներկայացվել, որտեվ չկա։ Արդաց Սարգսյանի խոսքով այն խնդիրները, որոնք մատնանշել են նախին փոխմարսպետը, դրանք հենց այն խնդիրներն են, որոնք ինքը հանձնարել է լուծել նույն Ռազմիկ Տոնոյանին։ Աղվան Ասոյան Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։ Երեխաների քաղաք կառուցելու կառավարության որոշումը բոյկոտողները կառավարության շենքի դիմաց են, պահանջում են, որ իրենց հասարակությունից չմեկ ուսացնեն։ Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ծնողներն էլ վստահեցնում են, որ ամեն երեխա իր ընտանիքում պետք է ապրի, եւ եթե կառավարությունը ուզում է իրենց օգտակար լինել, թո Հայաստանի բոլոր քաղաքներում հարմարավետ պայմաններ ստեղծի հաշմանդամություն ունեցողների համար։ Տանեն հետո եւ վրա այդ քաղաքը ասեն կարծվել է աճող մի վարվ է բարեսիական կազմակերպություն չի ցանկանան կարծի երկրորդ է երրորդ է եւ աճող հաշմանդամություն ունեցող շատ երեխաներ այդպիսով չեն զրկվի ոչ հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ հետ սովորելու իրենց իրավունքից որովհետեւ սովորական դպրոցի տնօրենը կարող է իրենց ընդունել հետեւյալ պատճառաբանությամբ գիտես ինչ բալիկ ջան քո աթե քո համար կա քաղաք գնա այնտեղ ապրի քո համաս տեսած պայմաններով Արարատում երեխաների քաղաք կառուցելու կառավարության որոշման հետ ընդհանրված վտանգների հետևանքների մասին հայտնի դարձավ 3 երբ հրապարակվեց օմբուդսմենի զեկույցը
Հաշմանդամանությունպտի <gülüyor> Vashi ban chilnum inch vor karal ni et khagakum kara prosta meriakatsi vra avelatsvi universal designi principov Եթե որոշումի իրականություն դառնան նշանակում է Հայաստանը հետ է գնացել 1945 թվական։ Աշխարհում վերջին անգամ երեխաների համար քաղաք կառուցվել է երկրորդ համաշխարհայինից հետո։ Կառավարության նոր որոշմանը բացասական է արձագանքել մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Սա որևէ կերպ նաև չի նպաստելու ներառական կրթության զարգացմանը։ Եթե հաշմանդամություն ունեցող երեխաները հաճախելու են նույնիսկ ամենա լավ պայմաններ ունեցող հարմարեցված դպրոց սակայն իրենք չեն շփվելու մնացած երեխաների հետ սա էլի նպաստելու է մեկուսացմանը Հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպության նախագահը մտահոգ է ինչպես կարող էր կառավարությունն առանց ծանրութ հետ հեվանելու հաստատել նման որոշումը ներառական քաղաքականությունը ներառական զարգացումներ ներառական տնտեսություն բաուր մնացին այս ամենը սա ներառականության ամբողջությամբ ոտնահարում է յուրաքանչյուր քաղաքացի իր ապրում է այնպես ինչպես ինքն է ուզում այլ ոչ թե ինչպես մի խումբ մարդիկ թակուն ոչ թե փանտիկ պրոցեսներում որոշում են կայացնում եւ այս վիճակի արջև են կանգնացնում երկիրը իրականում առաջ տանող շատ շատ մարդկանց քաղաքացիների կազմակերպությունների Անդրադառնալով նախագծի նկատմամբ Արարատի մարսպետի ոգևորությունը Սուսանա Թադեվոսյանը հիշեցնում է Արարատի մարսպետ ավելի լավ կլինի մտածի Արատի մարզի մասին, այդ անմաչելի մարզի մասին, մի քուցե մարդ իրավունքների մասին իր անկալման չափանիշը դա է։ Իսկ թե ինչպես որոշումը հայտնվեց կառավարությունում, անձայն ընդունվեց եւ նոր բարձրաձայնվեց, հասարակական կազմակերպության նախագահը չգիտի։ Մենք չգիտենք, ոչից է եկած, զախից է եկած, ումից է եկած, մենք դա գիտեք այդ աշան թափանցիկ չի եղել մի քանի օր է հաշմանդամություն ունեցող անձինք փորձում են գտնել մտահղացման հեղինակին հայկական կարիտաս հասարակական կազմակերպության նախագա Գագիկ Տարասյանին կազմակերպությունն իսկ տեղեկացրել են որ նա հայաստանում չէ կգա սեպտեմբերի կեսերին իսկ մինչ այդ մեկուսացման վտանգի տակ հայտնվածները կգնան կառավարություն պատասխան պահանջելու Լիլիտ Խալաթյան Մուշեղ Սիմոնյան Հայլուր Հաշմանդամություն ունեցողների ողոքի ֆոնին կառավարությունը կարծես հետ քայլ է նախատեսում։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանն է այսօր հայտարարել, որ երեխաների քաղաքի գաղափարը վերջնական չէ։ Այս տարբերակով ես խնդիր եմ տեսնում եւ մենք բոլորը խնդիր ենք տեսնում դրա մեջ ռիսկ էր կան եւ քանի դեռ ռիսկ էր կան մենք պետք է քննարկեն որպեսի այդ ռիսկերը վերածնենք կանխարգել ենք Լորու մարզի բազում համայնքը, որ մարդկենտրոնից հերո է ընդամենը 10 կիլոմետր զրկված է խմելու ջրից։ Իմ գործընկեր Լիլիտ Գասպարյանի հետ զրույցում բազումցիները նախսրտել են, իրենց գյուղ միայն լրագրողներն են գնում։ Իշխանությունը չի էլ մտածում բազումի բազում խնդիրների մասին։ Ես տարիք եմ, ես ուզում եմ գոյնա մի անգամ ծորագից լցնեմ, խմեմ նոր մեռնեմ։ Էլը դից ավելի ինչ ասեմ։ Այս երազանքով միայն տիկին բալասանը չի ապրում, սա բոլոր բազումցիների երազանքն է։ Գյուղացիները 50 տարուց ավելի է գետի ջուր են խմում, գիտեն որ Պիտանի չէ, այլ տարբերակ չունեն։ Նորական մեզ գրում են, որ խմելու համար ոչ Պիտանիա, մարդը ինչ անի։ Հասկացանք ոչ Պիտանին։ Նորական գրում ենք, որ 33 նոր խմեք, բայց Գյուղացին հոգնած դաշտից կա։ Հոգնած դաշտից գա ու ասի մի հատ ջուրը երացնեմ, մի հատ էլ դնեմ հովացնեմ, որ խմեմ։ Բնականաբար խմում է։ Սրբուի Հարությունյանը իր գյուղ ապետ լինելու 11 տարվա ընթացքում արդեն հոգնել է այս խնդիրը բարձրաձայնելուց։ 10 տարի է ջրի խնդիրը ընդգրկված է մարզի հրատապ ծրագրում, բայց ոչինչ չի փոխվել։ Գյուղացիները ստիպված են իրենք իրենց գլխի ճարը տեսնել։ Ունենք ողոկման ջրադից, գյուղի վերևից, այդ ողոկման ջրադիցը գետի ջուրը մտցնում ենք այդ խողովակաշարը։ 
Այդ խողովակաշարից գյուղի 70 տոկոսը օգտվում է կենցաղային պայմանների համար։ Հես ջուրը չտի գրախին, հենց մոտիկ սարից ստեղ ձորի մոտ, բասեին ենք պան արեց սարքել, ջուրը լգցվում ատ պան ենք այլել, իտ ունենք բերել հենց ոգտագործը մենք մերն եմ կես։ Միրք ու սպասք լվանում են, բայց խմելու համար ստիպված են խանութից գնել ջուրը։ Շշեր ու վարմը մենք դնում ենք խալաձերնիկը, խալաձերնիկից ոգտագործը մենք սհենց, մակուր ջրերը ատեղան բոլորը չէ, որ կարող են իրենց խանութի ջուր թուլ տալ։ Սարավ մարդիկ շատանում են հատկապես երբ վերևի թաղ ես բարցրանում։ Երբ ներքևի թաղի բնակիչները եղած ջուրն ոգտագործում են, վերևում ապրողներին ոչ ինչ չի � Այս ժիրով ոչ միայն իրենց այլև այգիներից առավն են հագեցնելու։ Եմ մեկենայի մեջը դրել ենք բոսկեն, վլագները, բերմ ենք, որ բաղջա ջրենք, սաղ չրացել ամեն իչինությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու Եմ եթե հեշտ ապրիլը կա որ չապրես այդ հավատանում։ Դիկին բալասանին էլ այլ բան է վրթովեցնում, թորներին ինչքան ասի ջուր չունենք ծարավ մնացեք։ Հատ չել, որ համոզենց են մերի խեջաննես մի գիշերի կնեք, լվանարպետք է։ Մի քանիր ուր միջազգային որակարքից Հոնկոնգի ղեկավարքերի լեմը հայտարել է արտահանցման որինագծի վերջնական հետկան չի մասին։ Երեկամիս Հոնկոնգում ծանգվածային բողոքների ալիկ բարձրացրած որինագիցը ուղղություն կցանկանար հրաժարական տալ, այլ երկու շապատ առաջ բողոքի ակցիայի մասնակիցների հետ հանդիպումները և զրույցները։ Մեծ բրիտանյայի խորորդարանը մեր ժեց ոգտեմբերին արտահերդ ընդրություններ անելու վարճապետ բորիշ ջոնսոնի առաջարկը, որպեսի առաջարկ ընդում վեր ջոնսոնին անդրաժեշտ էր համայնքների պալատի երկու երորդի երեսունմեկին բրիտանյայի և ռամյության կազմից դուրս գալը։ Դորիան պոթորկի զոհերի թիվը հասել է 20-ի, դորիան է սեպտեմբերի երկուսին էր հարված էլ բահամյան կղզիներին, պոկել բազմաթիվ տների տանիքներ, տապալել ծարեր։ Պոթորկին ուղեկցող Վրանսյայում մորիս անունով ակաղաղը շահել է դատը, դատավորը նրան թույլատրել է ծուղրուղ ու կանչել։ Ակաղաղի տիրու հուտ դեմ հայց էր ներկայացրել նրա հարևան է, որը պնդում էր թե մորիսի ձայնի պատճարով Իսկ չինաստանում առաջին անգամ կատու են կլոնավորել։ Մահացած կատվին երկրորդ կյանք տալա արժեցել է մոտ 38,000 դոլար։ Կատվի տերն է որոշել սիրելի գարլիկին երկրորդ կյանք տալ։ Կլոնավորումը տևել է մոտ 4 ամիս։ Կլոնավոր